Meet Jang, a newbie of the Tourism and Hospitality Club and also the director of this video. Even though 2020 was a hard year for her, she still keep going on with a bright smile and that's what we love about her. And that's me. I think last year was quite interesting. But enough about us, let's see what other people had to say about the 2020. Uh, 2020 was a very interesting year. Uh, as you know, uh, we had to deal with the pandemic. We taught classes online, exclusively online for everyone's safety. Uh, we had to readjust very quickly. We had to basically conduct uh, our work from our homes, and I think we were very successful doing so. And then given you know, the extraordinary success that Vietnam had in controlling the epidemic, we were very, very lucky very fortunate in being able to come out of it quickly. And then things resolved. I wouldn't say they got back to normal, but they, uh, they got back to a new normal. So obviously everyone is being very careful. But at the same time, you know, it was uh, actually a very interesting experience. Uh, I got to interact with my students in different ways. I got to conduct my work research and service-wise in different ways, and I think we've all been very successful. Wow, past one year is very challenging for the industry. And as someone working in this field, it unfolds a lot of unforeseen, you know, like experiences. Nếu mà dùng từ chi tiết để mà nói cái năm vừa rồi của mình á, thì là bận sắc mà. Vô vô club mình nhận được một vị trí là rejected của một sự kiện tên là Beno Discussion. Thì cái sự kiện đó gặp rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những bài học rất là giá trị. You know, I'm, I'm, I'm not Vietnamese. I'm, I'm a foreigner living in Vietnam. I'm originally Portuguese. It's very difficult not to see my family. Uh, I think like everyone else, I'm worried about my loved ones. I'm worried about my family and I wish I could be there with them. Uh, it's also difficult to adjust to new procedures that affect our daily lives. Uh, I'm a very social person. Vietnam in general is a very social country. So having to reduce that naturally has an impact on you. But at the same time, I think when we all worked together, we were able to overcome those difficulties. And I think the results are there to be seen. You know, I think, I think that Vietnam is an example to the entire world because we dealt with the epidemic, I think, in a way that no other country in the world has done so with very, very few cases, taking into consideration the size of the population, very few cases, and unfortunately, a few deaths, but a very, very, very small number. Uh, and I think that's something that we can all be proud of. Yes, definitely. Everything was very sudden. I lost most of my team members as well. Um, you know, we don't even know when everything is going to resume back to normal, when people can start traveling across the countries, like across countries again. And uh, with the continuous, you know, different ways that Vietnam been going through, definitely it hits the event industry a lot. I had quite a number of events that cancelled last minute or delayed to further notice because we don't even know when things can resume back to normal. Or so, to summarize, this is a very interesting year that teach uh, tourism hospitality professor, uh, you know, professionals like us to be more resilient, to be more creative here no. in how we can keep our business survive. But at the same time, we do not lose the special elements that make our industry unique. Yep. So I would say appreciation for this year. I would use the word diverse to describe RMIT students, not just because of different nationalities and background, but personalities. Um, it's a very interesting experience and I definitely love teaching here. Khó khăn lúc mà chạy sự kiện thì nó cũng nhiều. Nhưng mà cái khó khăn lớn là do đại dịch Covid Tuy vậy nhưng mà mọi người vẫn rất là nhiệt tình khi mà đóng góp cho cái sự kiện này Chứ chỉ cần gặp khó khăn một cái là bỗng nhiên sẽ có một bạn giơ tay lên làm cái nhiệm vụ mà lúc đầu không phải là nhiệm vụ của mình Trong vị trí là VL thì chị rất là muốn cảm ơn sự đóng góp lớn nào đó của mọi người
um, bước tiến đầu tiên của mình mình cảm thấy như um, đó là một đứa con tinh thần vậy đó và khi mà mình làm được cái này á kiểu như mình dốc toàn sức mình làm ra mình cảm thấy rất là mệt nhưng mà mình cảm thấy vui mình cảm thấy như là mình đã làm một cái gì đó cho bản thân mình và để sau này kể cả khi trong trường hợp mình không thành công trong cái cái project này nhưng khi mà mình nhìn lại mình cảm thấy là mình đã đã dũng cảm tất cả mọi người đều ngăn cản và rất là ít ai mà họ sẵn sàng họ làm họ bỏ tiền ra để họ làm như thế này à, mình đã vượt qua được cái nỗi sợ của bản thân đi theo cái cái đam mê của mình để làm đến bây giờ đến bây giờ thì mình thành thật luôn là có thể là cái brand của mình chưa có lời nhiều cũng chưa có gọi là một brand lớn nhưng mà nó cho mình một cảm giác là mình có một gia đình thứ hai và học hỏi được từ những cái thất bại của mình Từ năm 2021 mọi người hãy tập trung vào việc chăm sóc và nuôi dưỡng bản thân hơn My your business is not it's better for everyone tại vì everyone is in like crisis right now right I wish everyone health, you know, great health, uh, a lot of satisfaction. Um, satisfaction here is not only in, you know, like in career, but in personal development as well. In the end, luck as well, because this is definitely very important. You know, even in, if you do business or in life, sometimes we need a bit of luck. So looking forward to 2021 with a brighter smile, Um, more optimistic, you know, um, view toward uh, this special year, and all we all believe that you know we get there eventually. Always believe in ourselves. Uh, have a brighter look of like you know in the future, and enjoy the journey to the max. We'll get there eventually. I want to wish everyone a new year filled with happiness, health, prosperity, good luck, and new experiences. Chị mong muốn các sự kiện mà mọi người trên hiện nay đều có thể thành sự thật, mọi người có thể gắn kết nhau nhiều hơn, bên nhau lâu hơn. Ờ, năm 2021 thì mình chúc Tourism Hotel Club nhất là thầy Nuno và tất cả mọi người một năm mới tràn đầy như ý và mọi người đều được HD. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Okay, happy New Year tất cả mọi người. Mất.